அன்பு மாணவ மாணவிகளே வணக்கம் பதினோராம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுக்கு தேர்வரையிலே நேர மேலாண்மை பற்றியும் ஆல் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சில டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் அறையில் நுழைஞ்ச உடனே உங்களுடைய இருக்கையில் அமர்ந்து சற்று ஓய்விடுங்க மௌனமாக இருந்துட்டு ஒரு இரண்டு நிமிடம் கண்களை மூடிக்கொண்டு ஒரு தியானத்தில் ஈடுபடுங்க அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த கடவுளை வேண்டுங்கள் தியானம் பண்ணி முடித்த பிறகு வீணாத்தால் கொடுப்பாங்க வாங்குங்க அதை வாங்கி படிங்க எந்த வீணாவிற்கான விடை அளிக்கலாம் என்பதை நீங்கள் உன் மனத்திரையில் வச்சுக்குங்க அடுத்தது உங்களுக்கு விடைத்தால் கொடுப்பாங்க விடைத்தால் கொடுத்த உடனே ஒரு மதிப்பெண் வினாவை ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க இருபது வினா இருக்கும் அந்த இருபது வினாவை ஒன்று முதல் இருபது எண்கள் வரை ஒரு பக்கத்திற்கு பத்து வினா வீதம் இரண்டு பக்கத்தில் முடிக்கிற மாதிரி முயற்சி செய்யுங்க அடுத்தது இருபது வினாவிற்கான விடை அளித்த பிறகு ஐந்து மதிப்பெண் வினா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு விடை அளிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க ஏன்னா அதில் ஏழு வினா நீங்கள் விடை அளிக்கணும் செவன் கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொரு வினாவிலும் இரண்டு வினா இருக்கும் அந்த இரண்டு வினாவில் ஏதேனும் ஒரு வினா தான் நீங்கள் விடை அளிக்கணும் இரண்டு வினாவுக்கு விடையை அளிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சில சமயங்களில் மற்ற கேள்வி தெரியலனா கூட இந்த நம்பரை போட்டு எழுதுறதுக்க எழுதுறதுக்கான மாணவங்களுடைய மனநிலையே அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி எழுதுனாக்க மதிப்பெண் இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது ஸோ நம்ம ஐந்து மதிப்பெண் வினாவை எழுதுங்க உங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த வெல் நோன் கொஸ்டின்ஸ் அதை ஃபஸ்ட் எழுதுங்க கடைசி கேள்வி தான் ஐந்து மதிப்பெண்ணில் தெரிது நல்லா அப்படின்னா அந்த கேள்வி ஃபஸ்ட் எழுதுங்க ஏன் தெரியாத கேள்வி எழுதுறீங்க இப்போ தெரிஞ்ச கேள்வி ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று கேள்வி உங்களுக்கு ஐந்து மதிப்பெண்ணில் நல்லா தெரியுது அதை எழுதுங்க அது முடிச்சிட்டிங்கனாக்க அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியாத கேள்வி கூட நீங்கள் எழுதிய அந்த சந்தோஷத்தில் அடுத்த கேள்வியால் கூட நல்லா எழுத முடியும் அதில் ஐந்து மதிப்பெண் வினாவை எழுதுங்க அதற்கு அடுத்தது ரெண்டு மதிப்பெண் வினாவை எழுதுங்க மூணு மதிப்பெண் வினாவை எழுதுங்க இதற்கு தகுந்தார் போல் உங்களுடைய தயார்படுத்திங்கன்னா ரெண்டு இரண்டரை மணி நேரத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திலே நீங்கள் தேர்வை முடிச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் உங்களுடைய விடைத்தால் நீங்கள் எழுதிய விடைகள்லாம் சரியாக இருக்குதான்னு ஒரு முறை சரி பார்த்து கொள்ளலாம் உங்களுடைய விடைத்தாலில் அடித்தல் திருத்தல் இருக்கக்கூடாது நமக்கு மதிப்பெண் குறைவாக வந்துவிடும் அப்படின்னு நினச்சி அனைத்து பக்கங்களையுமே நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் விடைத்தால திருத்தாமல் நிறுத்தி வச்சுருவாங்க மாணவர்கள் கவனமுடன் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் எழுதுவது சால சிறந்தது அவ்வாறு நீங்கள் அடிச்சிங்கன்னா கூட என்னால் அடிக்கப்பட்டது அது ஏதாவது ஒரு கேள்வி ரெண்டு கேள்விக்கு தான் அந்த மாதிரி செய்யணும் அனைத்து வினாவுமே நீங்கள் அடிக்கக்கூடாது நீங்கள் எழுதி முடித்த பிறகு எழுதாத பக்கங்கள் இருந்தால் அதெல்லாம் நீங்கள் கோடு போட்டு வரணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சிங்கனாக்க இந்த காலத்தை சரியாக பயன்படுத்தி அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது நன்றி இந்த பேசியது பிடித்திருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்